Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Heute dreht sich um das Thema Panikattacken und Ängste. Wie du die Muster aufbrichst und an dich selbst glaubst. Dazu habe ich mir die Trainerin im Human Design und Mustererkennung und um diese zu durchbrechen, Vanessa Goldschmidt eingeladen. Grüß dich, Vanessa. Hallo. Ich habe dich im Vorfeld in meiner Instagram-Story ja immer mal wieder angekündigt und habe meine Community ausgequetscht quasi, wer denn so an Ängsten und Paniken schon mal litt oder aktuell das ein Thema ist. Ja. Bevor wir auf das Thema Panikattacken und Ängste und was wir dagegen tun können, zu sprechen kommen, stell dich doch einmal den Zuschauern und Zuhörern etwas mehr vor. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Muster aufbrechen und Glauben an dich selbst gekommen? Hattest du selbst Panikattacken oder Ängste? Wie war dein Werdegang? Genau, also ganz kurz zu mir. Ich bin Vanessa, ich wohne in Bremen. Und ähm, wie kam ich dazu? Also ich finde das Thema Ängste und Panik ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich. Bei manchen ähm, taucht es einfach plötzlich auf, bei manchen Leuten kam es durch ein Trauma. Bei mir war das tatsächlich, ähm, dass ich als Kind in einem U-Boot eingesperrt war, also in einem ganz, ganz engen Raum, ähm, über längere Zeit. Ich glaube, da war ich sechs oder sieben, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und danach hat sich so eine Platzangst in mir ausgebreitet. Also so Fahrstühle, enge Räume ähm, habe ich seitdem gemieden. Ich habe das selber gar nicht mitbekommen, meine Mutter dann aber natürlich. Und das ging dann irgendwann so weit hinaus, dass ich auch in der Schulzeit, als es dann so in die Grundschule ging und dann noch in die höheren Klassen, ähm, ich gemerkt habe, dass ich auch Panik bekomme, wenn ich in den Bus steige oder in den Zug, in eine Straßenbahn und was generell irgendwie Räume angeht. Und ich habe das aber immer von mir weggeschoben und ähm, dachte halt, okay, das ist irgendwie normal, dass das da ist. Ich war halt mal eingesperrt und dann ist die Angst halt einfach da. Und irgendwann habe ich mich dann halt mal gefragt, soll das mein ganzes Leben lang noch so weitergehen, weil es halt immer schlimmer geworden ist, ähm, dass ich irgendwann diesen Ort der Sicherheit, also wo ich wusste, da passiert mir nichts und da kann auch eine Panikattacke mir nichts anhaben, der war bei meinen Eltern zu Hause. Und diesen Platz habe ich dann ähm, jahrelang, bis ich 22 war, nicht verlassen. Also keine Ausflüge, keine Klassenfahrten, keine Urlaube oder sonst irgendwo hin. Und ähm, habe dann halt gemerkt, dass ich so auf das Außen fixiert war und diesen Ort der Sicherheit, der normalerweise in einem selbst stecken sollte und der nicht irgendein Ort im Außen sein sollte, den gab es halt nicht mehr. Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht und habe gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Da muss es irgendwas geben, was mir hilft. Und ähm, aufgrund dessen, dass ich so viel ausprobiert habe, also sei es im therapeutischen Bereich, im psychologischen Bereich, im ähm, Energieheilungsbereich, habe ich so viel durchlaufen und über Jahre lang äh, so viel ausprobiert, ähm, dass ich dann am Ende so den Überblick hatte, okay, was hat mir jetzt wirklich davon geholfen und wie habe ich dieses Muster bei mir selber erkannt, und vor allem, wie habe ich das dann durchbrochen? Also bis 22 mhm. quasi den sicheren Ort nicht verlassen. Wie hat sich denn diese Angst bei dir geäußert, dass vielleicht die Zuschauer und Zuhörer auch ein Gefühl bekommen, ach, das ist Angst. Weil manchmal hat man vielleicht ein Gefühl, 
oder es geht einem ein Schauder über den Nacken und weiß gar nicht, was das ist. Was waren denn das so für Symptome, die das angekündigt haben? Also eine Panikattacke ist ähm, halt schon das Schlimmste, was man an Angst empfinden kann. Da geht es dann darum, dass man hyperventiliert, dass man schwitzt, dass man nicht richtig Luft kriegt, dass man Herzrasen kriegt, dass man zittert und ähm, genau, also das ist so die Panik und Angst ist halt, dass man etwas nicht tut, weil man sich das schlimmste Szenario ausmalt, was passieren könnte und das für einen dann im Kopf so real erscheint, dass man dann etwas nicht tut und bei mir war das damals halt, okay, was ist, wenn du irgendwo hinfährst, wo du Panik kriegst und ich hatte selber so wenig Selbstvertrauen, dass ich nicht wusste, ob ich das alleine mit mir in der Situation handeln kann, weil normalerweise hilft schon einfach ruhiges Atmen und die Muskulatur entspannen. Aber selbst das habe ich damals nicht hingekriegt. Und für mich war mein sicherer Ankerpunkt dann halt immer meine Mutter. Und deshalb habe ich diesen Ort zu Hause nicht verlassen, weil ich Angst hatte, wenn ich außerhalb irgendwo Panik bekomme, dann ist meine Mutter nicht da, kann mir nicht helfen und ich selber kann mir auch nicht helfen. Also Panik ist die Steigerung quasi von Angst. Wenn ich die Angst übergehe und jenseits, es gibt ja diese Komfortzone, es gibt eine Lernzone und dann gibt es die Panikzone. Das ist, wenn ich, manche kennen das vielleicht, ich muss einen Vortrag halten. Und dann muss man, steht da vor der Klasse, ganz viele Augen gucken einen an, man fängt an, das Blatt zu zittern, die Stimme wird immer stotteriger mhm. und man kriegt keine Luft mehr. Ja. Angst wäre ja quasi, wenn ich sage, ich gehe da nicht nach vorne, ist egal, ich kriege meinetwegen auch eine 6, ich habe so eine Angst, ich bleibe sitzen und Panik wäre, so du kommst trotzdem nach vorne und versuchst das jetzt und dann habe ich vorne quasi die, die höchste Angst. Was ja. war denn die, der Hintergrund, um das nochmal rauszuklären, was war der Hintergrund vor, von deiner Angst? Ähm, meinst du jetzt die, die Panikattacken oder? Ja, du hattest ja Angst, dass du das Sichere zu Hause verlässt. Ja. Und wenn du das verlassen würdest, mhm. glaube ich, rausgehört, kommt Panik auf. Was steckte denn dahinter? Also hinter dieser Angst und dieser Panikattacke. Bist du bist seitdem sicherlich auf den Grund gegangen? Auf jeden Abgesehen von dem, ich sag mal, Trauma, dass du eingeschlossen warst in einem kleinen Raum. Ja. Ähm, also erstmal das Selbstvertrauen, was halt bei Null lag. Weil hätte ich mir selber vertraut, hätte ich gesagt, okay, auch wenn deine Mutter nicht da ist, du schaffst das auch alleine. Mein Selbstvertrauen war bei Null. Deshalb habe ich mich das nicht getraut. Und das Zweite, was ich sagen wollte, habe ich jetzt irgendwie vergessen. Aber ich habe diesem, diesem schlimmsten Szenario, was passieren könnte, wenn ich jetzt meinen sicheren Ort verlasse, dem habe ich geglaubt. Obwohl man ja weiß, dass das schlimmste Szenario, wie wenn man zum Beispiel einen Vortrag hält für irgendwem und alle einen auslachen und einen mit Eiern bewerfen, das schlimmste Szenario tritt ja meistens nie ein. Das ist ja nur in unserem Kopf, was wir uns dann erzählen was passieren könnte. Und dem habe ich halt so sehr geglaubt, dass ich über diese Grenze nicht rübergehen konnte. Jetzt sagst du, das entsteht in unserem Kopf. Wir erzählen uns vielleicht eine Geschichte, die nie eintrifft. Welche Bewandtnis hat denn Angst? Also warum können wir Menschen Angst empfinden? Welchen Hintergrund hat denn das? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil man irgendein Erlebnis schon mal hatte, und immer, wenn man dann etwas tun will, dann ruft quasi unser Verstand dieses Ereignis wieder hoch und dieses Gefühl, was wir dann damals empfunden haben, so dass wir das dann nicht tun. Du hast ja gerade das, auch das Thema mit dem Selbstvertrauen gesagt. Ne? Sein Selbstvertrauen war bei Null. Und ich würde sagen, so geht es recht vielen Menschen. In irgendeiner Form, du kannst noch so Selbstvertrauen haben, es wird vielleicht eine Situation in deinem Leben geben, wo du denkst, oh, da kenne ich mich selbst gar nicht wieder. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da so reagiere. Dass ich dann vielleicht Hände verschränke, Hände in die Hosentasche mache, nach unten schaue oder ähnliches. Was war denn der erste Schritt, um mehr Selbstvertrauen zu bekommen? Dass ich erstmal diese Angst, die ich habe, nicht verurteile, dass sie irgendwie was Schlechtes ist. Weil Angst ist ja eigentlich immer nur ein Überlebensmechanismus von unserem Körper und der ist halt bei dem einen mehr ausgeprägt, bei dem anderen weniger, je nachdem, was man halt für Erfahrung gemacht hat und wie stark auch der eigene Mut ist, das halt zu durchgehen. Und bei mir war das so, psychologische Hilfe hat mir jetzt nicht so stark geholfen, weil das war nur Gesprächstherapie, aber da muss jeder für sich seins finden. Ich will da jetzt nicht empfehlen, was richtig oder was falsch ist, aber mir hat geholfen, dass ich ähm, 
im therapeutischen Bereich mit Leuten zusammengearbeitet habe, die quasi so ein bisschen mit meinem Unterbewusstsein gesprochen haben, die Dinge herausgefunden haben, die bei mir im Bewusstsein gar nicht waren. Aber wenn ich jetzt als Kind zum Beispiel was erlebe oder als Kind abgelehnt werde, werde das ist ja auch so eine, so eine Urangst, ähm, nicht gut genug zu sein und abgelehnt zu werden, dass, ähm, <lacht> dass diese Angst, die quasi aus der Kindheit stammt, so eine Emotion in uns hervorgerufen hat. Und das ist ja oftmals eine Situation, an die wir uns nicht erinnern. Wenn wir da jetzt fünf, sechs oder in meinem Fall sieben Jahre alt waren und ähm, diese Leute in dieser therapeutischen Behandlung haben mir halt geholfen, dass mein Unterbewusstsein diese Emotionen und Erinnerungen quasi hervorruft und ich mich dann mit diesem Gefühl nochmal konfrontiere, was zwar schmerzhaft ist, was dann aber so ein Stück weit auch heilsam ist, wenn man das halt annimmt. Weil man das ja meistens als Kind verdrängt, wenn man vor etwas Angst hat oder ähm, wenn man irgendwas nicht gut gemacht hat. Du hast gerade Urängste. Aber jetzt wäre zum Beispiel auch eine Frage aus der Community, ähm, was Urängste sind. Da hast du auch gerade ein paar Beispiele genannt. Könntest du auf das Thema Urängste einmal eingehen? Was sind Urängste und wo kommen die vielleicht her? Ja, also Urängste, so meine Meinung dazu ist, kommen, glaube ich, immer aus der Kindheit. Ähm, weil wir, egal ob im Kindergarten oder in der Schule oder auch von den Eltern in der Erziehung, immer so gewisse Dinge mitbekommen. Ähm, du darfst keine schlechten Noten schreiben, du musst noch besser sein, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Und je nachdem, welche Kindheit man jetzt erlebt ähm, oder welche Liebe auch, man von seinen Eltern erfährt oder auch von seinen Mitschülern oder von seinen Lehrern, da spielen ja so viele Menschen mit rein, die ein Kind prägen in der, in der Entwicklung. Ähm, meistens sind es Ängste, die wir gar nicht vermeiden können. Meistens sind das Dinge, die wir mitbekommen, die uns dann in der Zukunft führen lassen, dass wir eben nicht gut genug sind. Das ist, glaube ich, so eine Urangst, dass wir ähm, Angst haben, abgelehnt zu werden, dass wir Angst haben, nicht geliebt zu werden und da spielt halt auch so eine Verlustangst mit rein, weil wir natürlich auch Angst haben, alleine zu sein. Weil das ist ja das, was daraus resultiert, wenn uns jemand verlässt. Ähm, ja, das würde ich sagen, sind so Urängste, die, glaube ich, viele mit sich tragen, was auch gar nicht vermeidbar ist, ähm, weil einige Dinge in der Kindheit einfach so, so mitgegeben, mitgegeben werden. Und ähm, da liegt es dann halt in der Zukunft an jedem selber, ob man daran arbeitet oder ob man das halt einfach so lässt. Die Frage ist natürlich auch, wie sehr die Angst mich in dem Alltag beeinflusst. Also mhm. in deinem Falle wäre es ja okay, jetzt möchte ich die Welt erkunden, ich möchte vielleicht Urlaub machen und dann setzt du einen Schritt vor die Tür, vielleicht kannst du auch noch darauf eingehen, weil es kam ja dann zu Panikattacken. Dann kasteile ich mich selbst und sage, okay, ich fliege halt nicht in Urlaub. Ich erkunde nicht die Welt, ist vielleicht auch nicht so schlimm, obwohl das meine Angst ist, die mich da in dem Falle behindert oder in irgendeiner Form stoppt. Wie hat sich denn dann das mit der Panikattacke bei dir geäußert? Weil es muss ja dann Situationen gegeben haben, wo die Angst nicht ausgereicht hat. Wo der nächste Schritt war, okay, jetzt bist du aus der Angst raus, jetzt einmal Panik. Wie war das für dich? Meinst du jetzt, wie sich die Panikattacke angefühlt hat? Oder? Mhm. Einmal, wann, ähm, wie sie sich angefühlt hat und in welchen konkreten Situationen war das bei dir? Weil da kennt, erkennt sich vielleicht der eine oder andere wieder. Also, schon, also ich würde sagen, meine Panikattacken sind schon sehr speziell gewesen. Ähm, aber die waren halt, also ich war irgendwie so in meinem, in meinem Kopf gefangen. So, ich war mit meinen Gedanken gefangen. Ich wusste nicht, wie ich mit meinen Gedanken umgehen soll. Ich wusste auch nicht, wie ich sie umlenken soll. Und ähm, Panik hat sich ausgedrückt, indem ich... Also ich hatte Herzrasen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich keine Luft kriege. Und ich habe in dem Moment aber nichts gedacht. Sondern ich hatte einfach nur dieses Gefühl. Und das Gefühl war halt noch schlimmer, als Angst vor etwas zu haben. Weil Angst ist halt etwas, was nur im Kopf entsteht und wo du selber entscheiden kannst, gehe ich drüber oder nicht. Ähm, und Panik ist dann halt ein Gefühl, wo du im Kopf eigentlich wenig machen kannst vorher. 
Ich würde mal eigentlich fast sagen, Panik ist so die, die Höchstform der Angst körperlicher Reaktion. Ja. Mhm. Dann lass uns doch mal schauen, welche Dinge kann ich denn gegen Angst machen? Weil eine Frage ist zum Beispiel aus der Community, woran oder wie erkenne ich denn eigentlich, dass ich aus Angst handle? Mir ist die Angst vielleicht gar nicht bewusst, kann sie vielleicht gar nicht benennen. Woran erkenne ich das, dass ich aus Angst handle? Also meistens erkennt man das, wenn man, das klingt jetzt so einfach, aber wenn man achtsam und bewusst mit sich selber umgeht und mit seinen Gedanken und ähm, jetzt überlegt, okay, habe ich das jetzt aus Angst gemacht oder aus Liebe oder habe ich das aus Angst entschieden, ähm, dann einfach das, was man gerade getan hat, zu reflektieren, warum man das getan hat. Also hat man das aus Liebe getan oder hat man das aus Angst getan und dann erkennt man eigentlich meistens selber, wenn man das reflektiert, so ein gewisses Muster dahinter. Und dieses Muster, wenn ich jetzt dieses Muster erkenne, zum Beispiel, ich habe in der Community rumgefragt, bevor sie Angst haben. Da mhm. kamen zum Beispiel Dinge wie Klimawandel, Verlustangst, Veränderungen im Leben, niemanden zu haben, der mich aufhängt, wenn ich es nötig habe. Ja. Da kam auch die Angst vom Finanzamt, also vor, vor Dingen wie auch Emotionen, Veränderungen. Wenn ich jetzt das reflektiere und sage, ich erkenne da ein Muster, wie kann ich mit diesem Muster konkret umgehen? Ähm, dass man, ich nehme jetzt mal das Beispiel äh, Verlustangst zum Beispiel. Das ist ja, also hinter der Verlustangst steckt ja meistens das Muster, dass man Angst hat, alleine zu sein. Und dass man Angst hat, nicht geliebt zu werden. Weil wenn einen jemand verlässt, dann ist man alleine. Und man glaubt dann halt in seinem Kopf, diese Person hat mich verlassen, weil sie mich nicht liebt, weil sie mich nicht mag. Und wenn man dieses Muster durchbrechen will, dann ist das halt, man macht das Schritt für Schritt. Man fragt sich dann zum Beispiel, warum habe ich Angst davor, alleine zu sein? Liegt das vielleicht daran, dass ich ähm, mit mir selber mich nicht gerne konfrontiere, weil ich nicht gerne mit meinen Gedanken allein bin zum Beispiel? Oder die andere Angst, ähm, wenn mich jemand verlässt, bin ich nicht geliebt. Sich dann die Frage zu stellen, warum mache ich denn die Liebe von jemand anderem abhängig? Also nicht, dass es jetzt einem egal wird, wenn ein jemand verlässt, aber dass man die Liebe zu sich selber einfach stärkt. Und das passiert halt in kleinen Schritten, das passiert nicht von heute auf morgen. Aber wenn diese Liebe zu sich selber stärker wird, und diese Liebe nicht abhängig von jemand anderem ist, dann hat man auch nicht so viel Angst, wenn dann mal jemand weggeht, wenn eine Beziehung beendet wird oder wenn sich eine Freundin von einem abwendet. Also Verlustangst ist dahinter oder sag ich mal der, der Deckmantel von ich bin nicht liebenswert mhm. oder ich habe Angst, alleine zu sein. Jetzt hast du gesagt, okay, ich kann, das hat ja auch wieder was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja. Hey, ich, bin es wert, geliebt zu werden. Ich liebe mich selbst. Wenn mir, wenn ich mir das klar wird, sage ich, okay, ich habe das Gefühl, ich bin nicht liebenswert. Klingt jetzt hart für den einen oder anderen, ich bin nicht liebenswert. Die Geschichte erzählen sich manche jedes Mal, wenn sie am Spiegel vorbeigehen. Ja. Wie kann ich dieses Muster oder dieses umwandeln in etwas Positives? Indem man sich das jeden Tag beweist. Also ich habe das damals so gemacht mit ganz kleinen Schritten. Ich habe angefangen, ähm, und es war lange Arbeit. Ich habe da auch ein Mäntel für gebraucht, weil meistens, es gibt Muster, die erkennt man selber, wenn man bewusst weiß, ähm, wovor habe ich Angst, wovor eben nicht. Und es gibt auch Muster, die dir jemand anderes aufzeigen kann, weil der das vielleicht erkennt in dem, was du sagst und in dem, was du sprichst. Und mir hat damals geholfen, ähm, dass jemand, also dass ich und jemand anders ein paar Muster bei mir erkannt hat. Das war dann aber schon später, das war letztes Jahr erst. Und ich mir dann ganz genau aufgeschrieben habe, bis ins Detail, in welchen Situationen fühle ich mich nicht geliebt und warum. Und ähm, mit was hat das vielleicht zu tun? Also in welcher Situation habe ich mich als Kind zum Beispiel nicht geliebt gefühlt? Oder ähm, ist das ein Gefühl, was aus der Schule kommt? Ist das ein Gefühl, was meine Arbeitgeber mir jeden Tag geben, dass ich nichts wert bin, weil sie mich so und so behandeln? Ähm, das kann ja verschiedene Gründe haben. Und dann ganz ins Detail aufzuschreiben, was ist der erste Schritt dafür, dass man sich selber mehr anerkennt. Und das können so, also so Thema Selbstliebe oder Thema Selbstwert, das können so kleine Dinge sein. Und da am besten, oder so, so habe ich das gemacht, einfach Tagebuch führen. Was habe ich heute gemacht für mich? 
und dann so den Tag reflektieren und dann zu überlegen, was habe ich heute gemacht für mich, was habe ich heute geleistet, was beweist mir an meinen Taten heute, dass ich wertvoll bin. Und je öfter man sich das ins, ähm, ins Bewusstsein ruft, desto mehr realisiert man auch, okay, eigentlich bin ich ja doch wertvoll. Das, was ich mir den ganzen Tag erzähle, das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil ich habe mir ja jetzt eine Woche über jeden Tag Beweise aufgeschrieben, warum ich es wert bin, das zu erreichen oder einfach nur für mich. Also die Angst kenne ich halt auch aus dem Thema oder aus dem Kontext. Eine Angst ist ja auch ein Anteil von uns. Das ist immer die Frage, wer bin ich und wie viele bin ich? Und wenn die Angst sich meldet zwischen allen anderen Anteilen Emotionen, dann will die natürlich der Beste sein darin. Mhm. Und dann sucht die natürlich die maximale Steigerung. Ich habe nicht nur Angst, alleine zu sein, sondern ich bin der Einzige auf der Welt. Da ist gar keiner mehr. Ich bin der Einzige. Das ist, glaube ich, oftmals, dass wir versuchen uns, oder die Angst versucht, das dann bis ins Unermessliche zu steigern. Und das finde ich halt ein wahnsinnig toller Impuls von dir, das zu reflektieren und auch die Fragen, was habe ich heute für mich getan? Was habe ich heute geleistet? Was ist das Kleinste, was ich heute geleistet habe? Und sich die Frage zu stellen und das Selbstwertgefühl zu steigern, finde ich wahnsinnig wichtig. Also da schon mal an der Stelle vielen, vielen Dank, Vanessa, für diesen kostbaren Impuls. Gerne. Es gibt so viele Dinge, die wir täglich tun. Und wenn wir nur einfach dankbar waren zu der Frau, die an der Kasse saß, auch das macht ja nicht jeder. Also die meisten Menschen sind ja so in ihrem, in ihrem Alltagswusel und so in ihren Gedanken, dass sie das gar nicht bewusst wahrnehmen, was sie den Tag über machen. Und das Wertvolle, also das Positive daraus zu ziehen, was man gemacht hat, das ist einfach Übung. Und das bedarf auch tägliche Übungen und tägliche Reflexion. Das ist nicht mit, mit einer Woche getan, sondern ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn man sich 25 Jahre oder 40 oder 50 Jahre erzählt hat, ich bin es nicht wert, dann kann man nicht in einer Woche reflektieren, erwarten, dass man sich jetzt wertvoll genug fühlt. Das dauert einfach. Okay. Also einmal das Thema Reflexion, Fragen stellen. Hast du vielleicht noch einen Impuls, wie ich abgesehen von Tagebuch, weil das machen manche vielleicht schon und, und spüren, okay, da sind trotzdem noch Muster. Mhm. Wie kann ich denn solchen Mustern auf den Grund gehen? Weil wir sind ja manchmal auch so ein bisschen lebensbetriebsblind. Ich sage, okay, ich bin, vielleicht sagt das ja auch die Angst, ist alles fein, ist alles gut. Wie kann ich denn solchen Mustern noch auf den Grund gehen? Mhm. Indem man vielleicht, also finde ich jetzt ganz hilfreich, wenn man Leute im Außen fragt, also zum Beispiel den Partner, die Tochter, die Mutter, je nachdem, ob man mit jemandem zusammenlebt oder die beste Freundin, wenn man alleine lebt, ähm, dass man diese Person einfach mal fragt, gibt es irgendwas, was du an mir erkennst? Gibt es irgendwas, was dir auffällt? Gibt es eine Situation, ähm, wo ich irgendwie besonders aggressiv reagiere oder besonders traurig? Ähm, andere Leute können einen eigentlich immer noch besser, als man selber irgendwie Muster aufzeigen. <lacht> Wen hast du da zum Beispiel gefragt? Also mir fallen jetzt vielleicht auch die Eltern ein. Das ist vielleicht nicht, wo man sagt, okay, als erwachsener Mensch frage ich doch nicht meine Eltern, jetzt bin ich froh, dass ich ausgezogen bin und Co. Und wir einmal im Jahr telefonieren. Gottes Willen, ja. Die Frage ist, macht das Sinn, wie viele Leute hast du zum Beispiel in deinem Umfeld gefragt? Hey, erkennst du bei mir ein Muster? Also ich muss sagen, dass ähm, alle Partner, die ich so bis jetzt hatte, mir eigentlich immer am besten meine Muster aufzeigen konnten, weil die meistens 24-7 mit mir Zeit verbracht haben. Ähm, meine Eltern habe ich zum Beispiel nicht gefragt, weil ich wusste, dass die unterschwellig so ein bisschen was bewerten würden. Und die würden das nicht rational sehen, wie es jetzt gerade ist, sondern die würden sagen, ja, du warst in der Kindheit schon so, du warst in der Schule schon so, was natürlich auch Muster sein können. Aber jeder Mensch verändert sich ja auch. Und meistens will man ja die Muster herausfinden, die einem jetzt gerade im Weg stehen und nicht die ähm, vor 25 Jahren aktuell waren. Und wenn ich jetzt wusste, okay, ich komme gar nicht weiter, dann habe ich mir halt vertraute Personen, wo ich weiß, dass die in dem Bereich arbeiten, einfach an die Seite geholt. Also auch hier, mit, äh, sprechenden Menschen kann man helfen. Das, äh, sucht euch da Vertrauenspersonen, die euch kennen oder vielleicht auch nicht kennen. <lacht> Manchmal kommt man aus zwei Gesprächen schon drauf. Ach, okay, ähm, da zeichnen sich Muster ab. Eine Frage ist noch, was kann ich denn bei akuten Panikattacken machen? Angenommen, okay, 
Die Luft wird knapp, der Brustkorb wird immer enger, ich fange an zu schwitzen, mir wird schwarz vor Augen. Was kann ich denn in akuten Panikattacken machen? Also was mir ähm, immer hilft, ist einmal autogenes Training. Also quasi das sind so verschiedene Entspannungstechniken. Das heißt, ähm, dass man gewisse Körperteile und das ist halt jedem selbst überlassen, je nachdem, wo du gerade sitzt und ähm, was du gerade halt frei hast zu bewegen und was eben nicht. Wenn man gewisse Körperanteile anspannt, zum Beispiel wenn man die Hand irgendwie zu einer Faust ballt und anspannt und dann wieder entspannt, dann signalisiert man dem Gehirn quasi, dass ähm, weniger Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet wird. Also vor allem Adrenalin sorgt ja dafür, dass dann der Körper hochfährt. Und ähm, was auch noch hilft, sind halt so gewisse Atemtechniken. Auch wenn man im Moment denkt, und das hatte ich ja auch ganz lange, dass man keine Luft kriegt und dass man ähm, hyperventiliert und eigentlich gar nicht weiß, wie soll ich ein- und out ausatmen. Ähm, es reicht schon einmal durch die Nase ein und durch den Mund aus und das beides so jeweils vier Sekunden zu machen, ähm, das bringt den Puls einfach wieder so ein bisschen runter. Okay, also bestimmte Atemtechniken. Hast du da eine ganz bestimmte, weil du sagst, halt einmal durch die Nase ein, durch den Mund aus, hast du da eine ganz bestimmte Atemtechnik, die du vielleicht empfehlen kannst? Also was man zum Beispiel auch machen kann, ist, dass man halt erst durch das eine Loch einatmet und dann durch das andere, dass man quasi so eine ähm, Wechselatmung hat, ähm, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, aber wenn es irgendwann mal vorkommt, dann mache ich das meistens auch nach Gefühl, je nachdem, ob ich gerade irgendwo stehe oder sitze oder ob ich liege, ähm, passe ich das dann halt immer an, so wie es sich für mich gerade in dem Moment angenehm anfühlt. Aber generell ruhig atmen, ohne dass da jetzt ähm, eine Sekundenzahl eingehalten werden muss, ist schon sehr, sehr hilfreich. Also Atmung wäre, was ich raushöre, ein sehr gutes Tool. Kam jetzt auch schon öfter nicht nur bei Panikattacken, Ängsten, sondern auch überhaupt das Thema Stress. Was ja eigentlich Panik, die Hochform von Stress für den Körper ist. Ja. Mhm. Ähm, wenn du jetzt ein Muster bei dir selbst entdeckst, mhm. kannst du da vielleicht nochmal konkret, vielleicht für so eine drei Schritte plan, einmal den Zuschauern zu hören, an die Hand geben, was sind deine ersten drei Schritte, um dieses Muster aufzulösen? Auch wenn wir es jetzt schon mal äh, besprochen haben, ja. Wie so ein Fahrplan, so einen roten Faden. Also der erste Schritt ist, zu reflektieren und das Muster aufzuschreiben. Welches Muster ist das? Ist es das Muster, ich bin nicht gut genug, ich ähm, kann nicht für meine Familie sorgen, ich äh, verdiene keine finanzielle Freiheit. Also gibt ja ganz verschiedene Dinge. Ähm, dann das Muster, also sobald man das erkannt hat, das Muster aufschreiben, dann zu hinterfragen, woher kommt das? Und manchmal kommt man selbst drauf, manchmal braucht es einfach eine Person im Außen und dann einfach eine Vertrauensperson fragen, um quasi herauszufinden, was liegt hinter dem Muster? Warum fühle ich mich nicht gut genug? Also das quasi zu hinterfragen und sich dann eine positive Liste zu schreiben, die halt genau das Gegenteil beweist. Weil ein Muster zeigt sich immer, damit wir etwas auflösen und nie weiß, die Wahrheit ist. Ist auch schön, ne? Das Muster ist nie die wahre Wahrheit. Es denkt zwar, es ist die wahre Wahrheit, es gibt nichts anderes. Ja. Positive Liste, wie zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, ne, was kann ich, was habe ich heute geleistet, wenn es um Selbstvertrauen geht. Mhm. Was denkst du denn, wie lange dauert es? Wie lange hat das bei dir gedauert, so ein Muster? umzukrempeln. Also die halbe Miete ist schon mal, wenn man das Muster erkannt hat und hinterfragt hat. Und dann das in was Positives umzuwandeln, ähm, dauert je nachdem, je nachdem, wie viel Bereitschaft du hast, jeden Tag daran zu arbeiten, das umzuwandeln und jeden Tag auch Dinge zu tun. Beim Selbstwert kannst du dir zum Beispiel eine Liste schreiben, wann fühlst du dich geliebt, wenn du zum Beispiel ähm, dir eine Massage buchst, wenn du so ein bisschen Beauty, Selfcare-Maske, Gesichtsmaske, wenn du spazieren gehst, wenn du dir einen Kuchen backst. Also ähm, so eine Liste kann man ja für jeden Bereich anfertigen. Und dann ist halt die Frage, wie umsetzungsbereit ist man halt, das jeden Tag zu tun. Und wenn man bereit ist, das jeden Tag zu tun, dann wird man da auch nach zwei, drei, vier Tagen eine Veränderung merken und wird sich das Positive in, in sein Gedächtnis rufen. Aber bis man nach diesem Muster auch nicht mehr handelt, würde ich schon sagen, dass ein halbes Jahr dauert. 
mindestens. Also so lange hat es bei mir gedauert. Das kann natürlich bei jedem individuell sein, je nachdem, wie stark ausgeprägt dieser Gedanke ist, den man glaubt. Aber jeder Schritt ist in dem Fall ein wichtiger. Und ich glaube, wann hast du es erstmal gespürt, dass du die Angst zum Beispiel von zu Hause das Sichere zu verlassen, nach einem halben Jahr, aber woran hast du es konkret gespürt? Was war ein Ereignis? Bist du in den Urlaub geflogen oder was? Dann bist du aus der Tür gegangen und ja, ich bin jetzt, äh, habe die Angst besiegt. Also es war nicht von jetzt auf gleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin dann wieder in den Urlaub gefahren mit meinen Eltern zusammen und ich habe gemerkt, dass ich unruhig bin. Ich habe täglich daran gedacht, ich wäre jetzt eigentlich gern lieber zu Hause, aber ich wusste, dass es mir nichts bringt. Ähm, und ich hatte diesen Hintergedanken immer mal wieder und dass ich mich wirklich davon befreien konnte, dass Entfernung und irgendwo hinfahren alleine mir nichts mehr ausmacht. Ähm, tatsächlich erst seit einem Jahr ungefähr. Und seitdem warst du auch schon, also wohnst du scheinbar alleine oder nicht mehr zu Hause und Urlaub und Co. Also ihr seht daran auch, egal welche Angst es, um welche es handelt, wenn ihr das angeht, und erstens ein Bewusstsein bringt und was sich dahinter verbirgt und ein paar Fragen zum Beispiel jetzt in dem Falle Selbstwert stellt, es ist möglich. Die Angst kann einen enorm Enge verleihen, wenig Handlungsspielraum. Ja. Und da finde ich halt auch wahnsinnig wichtig, ich will nicht sagen, der Schmerz muss groß sein, aber bei dir war es glaube ich die Panikattacke, so wie ich es gerade gehört habe, die gesagt hat, okay, ich möchte da hinschauen. Ja, aber es stimmt schon, was du gesagt hast. Also ich denke schon, wenn der, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, ähm, dann ist auch die Bereitschaft, das zu ändern, nicht groß genug. Ich glaube, die Angst kann viele ausreden. Fliegen muss ich nicht. Balkonien ist auch schön. Vor allem ist es so, ähm, dass unser, also wenn man jetzt mal auf tiefere Ebene geht, wenn, wenn unser Ego mit uns spricht und wir irgendwas tun wollen, dann benutzt das Ego ja quasi, nicht, wie sagt man das, ähm, Geschehnisse oder Situationen aus der Vergangenheit und Muster entstehen ja meistens, in denen man irgendwas fühlt, also zum Beispiel als Kind oder wie ich jetzt in dem U-Boot, ähm, ich habe eine Emotion gefühlt und diese wurde nicht zu Ende gelebt. Also ich habe sie nicht wieder umgedreht, sodass ich quasi da durchgegangen bin und danach gesagt habe, okay, es war nicht so schlimm, man spricht darüber und geht dann wieder in Fahrschule, sondern ich habe diese Emotionen quasi unterbrochen zu fühlen und das passiert ja in der Kindheit ganz oft, weil wir gar nicht wissen, darf ich jetzt weinen vor der Klasse, wenn ich eine 5 geschrieben habe, meistens verdrängt man das ja und dieses Verdrängen sorgt halt dafür, dass es sich halt festsetzt und wenn man dann in der Zukunft irgendwas erlebt, was so ähnlich war, zum Beispiel der Partner verlässt ein und man spürt wieder dieses Gefühl aus der Kindheit von ich bin nicht gut genug und mich liebt keiner und jetzt bin ich alleine, dann benutzt unser Ego ja dieses Gefühl aus der Vergangenheit und zeigt uns das auf, sodass wir uns einfach so fühlen. Und das macht es einfach nur, damit wir irgendwie überleben, damit der Schmerz nicht so stark ist, den wir früher gefühlt haben. Und wir werden dann quasi ausgetrickst. Und auch das ist einfach nur ein automatischer Mechanismus, der uns eigentlich schützen soll, der aber in so ein, der uns in so ein Gedankenkarussell fallen lässt, was halt wirklich negativ werden kann, wenn man anfängt, das zu glauben und wenn man aufgrund dessen halt nicht handelt und sich dann halt aufgrund dessen auch so schlecht fühlt. Und das sollte man sich halt immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass das, was gerade da ist, das Gefühl, dass das eigentlich nicht stimmt und dass das aus der Vergangenheit stammt und jetzt eigentlich gar nicht mehr existiert, aber wir denken, dass es noch existiert. Am Anfang hast du mal erwähnt, dass du mit der... Therapie oder mit der Hilfe, die du hattest, auch Dinge durchlebt hast, die am Anfang auch schmerzhaft waren. Jetzt ja. könnte natürlich auch jemand sagen, oh, auf Schmerzen habe ich nicht so einen Bock, ich will das eigentlich nicht durchleben, könnte ja auch eine Angst sein, die sich dahinter verbirgt. Ist das immer schmerzhaft oder gibt es da vielleicht noch andere? Weil auch gerade beim Thema Trauma und Co. haben viele das Thema Retraumatisierung. Ich kenne aber auch viele Trauma- Therapeuten, die sagen, ey, es, es muss nicht bis ins Schmerzhafte, du musst da nicht einmal zurück in den kleinen Ort oder in die Vergewaltigung oder ähnliches, sondern es gibt auch sachtere Wege. Kannst du das mit dem Schmerzhaften vielleicht äh, nochmal etwas erläutern? Ist das so schmerzhaft? Kommt ja auch auf den, auf den Kontext drauf an. Wie war das bei dir? 
Also schon, also bei mir war es auf jeden Fall sehr schmerzhaft. Aber ich habe mir dann halt die Frage gestellt, entweder umgehe ich jetzt den Schmerz und durchlebe das Ganze nicht nochmal. Aber wenn ich das umgehe und das nicht tue, dann lebe ich für den Rest meines Lebens eingeschränkt. Und das ist ja bei jedem anders. Bei mir war es die Freiheit, die, glaube ich, so mit das Einschränkste ist. Aber für andere Menschen ist es dann vielleicht, ähm, okay, entweder gehe ich einmal durch den Schmerz oder ich spüre mein Leben lang Einsamkeit. Ich spüre mein Leben lang, dass ich nicht geliebt werde. Ich spüre mein Leben lang, dass... Ähm, das fällt mir gar nichts mehr ein, aber das kann man, ja, kann man ja als Beispiel mit jedem Muster nehmen. Also die Frage ist halt immer, will ich mich so fühlen, wie ich mich, wie ich mich jetzt fühle? Und das für den Rest meines Lebens? Oder arbeite ich da einfach einmal dran, um dann halt anders zu handeln, was dann ja auch andere Ergebnisse bringt? Auch das Thema Schmerz, dass wir, wenn wir an die Angst vielleicht denken, diese Machtlosigkeit, diese, okay, ich habe keine Chance. Auch das gibt es Coaching-Modelle, da kann jemand, also ich nutze das äh, im Coaching sehr gerne, wenn das Thema Ängste mal zur zu Sprache kommt. Wir haben ja ziemlich lange mit der Angst gelebt und wir haben sogar überlebt. Also müssen ja Ressourcen angesammelt worden sein, dass wir diese Angst entweder kompensieren können oder sogar klein halten. Und dann gibt es die Momente, ach, da habe ich Angst. Und dann können wir genau diese Ressourcen nehmen und die Angst damit reduzieren, sogar aber auch eliminieren. Und das wäre vielleicht auch ein Impuls für die Zuschauer und Zuhörer, dass egal wie angstvoll ihr seid, schaut mal, wie weit ihr gekommen seid mit dieser Angst. Mhm. Wie viele Ressourcen ihr überleben. Ich habe Angst, vor der Klasse zu sprechen. Ja, du hast einen Abschluss gemacht, du hast einen Beruf erlernt. Krass, wie du das gemacht hast mit dieser Angst. Also das darf man sich vielleicht auch mal vor Augen halten. Ja, die Ressourcen in uns stecken. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, du Vanessa, ich habe hier ein Thema, ich habe hier ein Muster gefunden, ich kriege das nicht gelöst. Ich habe jetzt Tagebuch sieben Tage gehalten oder geschrieben, sieben Tage mich reflektiert oder sogar einen Monat oder ein halbes Jahr. Ich komme hier nicht weiter mit meinem Muster. Wie kann ich dann mit dir zusammenarbeiten? Weil du hast am Anfang auch ähm, mal das Thema Human Design erwähnt, welche Rolle spielt das in deinem Angebot, in dem, was du tust, mit den Klienten und Klientinnen? Also einmal, um auf die Frage zurückzukommen, die du zuerst gestellt hast, und zwar, wenn ich jetzt ein Muster bearbeitet habe, ein halbes Jahr, und dann nicht weitergekommen bin, dann würde ich, glaube ich, also ich bin dann noch in der Ausbildung, deshalb positioniere ich mich jetzt hier damit nicht, aber es gibt Leute, die auf, auf anderen Bewusstseinsebenen arbeiten das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel meditiert, dann ist man ja in so einer 3D-Welt, also alles das, was wir sehen und anfassen können. Und es gibt gewisse Muster und auch ähm, Glaubenssätze oder Blockaden, die so tief in unserem System drinstecken, dass man die nicht mit einfacher Arbeit und Aufschreiben auflösen kann. So war das ja bei mir auch. Und dann hilft es mir halt enorm, wenn es jemanden gibt, der das halt kann, der mich mit meinem Bewusstsein in eine andere Ebene bringt, die einfach ein bisschen höher schwingt. Ähm, weil dort kann man dieses Muster dann einfach viel leichter, wie sagt man das, viel leichter auflösen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel bei Spotify, das hilft mir immer mega, da gibt es ähm, verschiedene Frequenzen, die man anhören kann. Und in der Meditation gibt es ja die Alpha-Wellen und die Beta-Wellen. Und je nachdem, wie viel höher man schwingt, also Theta-Welle ist halt das Höchste, und mit diesen Schwingungen kommt man halt viel, viel tiefer in unser System rein. Und dann kann man Dinge zum Beispiel ganz anders auffeilen. Und ähm, in diesem Bereich kann man sich dann halt zum Beispiel jemanden suchen. Ich bin da, wie gesagt, auch in der Ausbildung aus, gibt schon super viele Leute, die das machen. Weil auf der Ebene kann man dann Dinge auflösen, die man mit seinem Bewusstsein nicht greifen kann, wo das nicht reicht. Ich schreibe mir jetzt eine Liste und arbeite da ein paar Monate dran und beweist mir, dass ich das kann, sondern da brauchst du dann einfach ein bisschen mehr. Also ich glaube, das sind die binauralen Beats. Die, die meisten sind die schwebenden Töne. Mhm. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, die in bestimmten Musiktiteln oder Meditationen mit eingearbeitet werden. Schwebende Töne, die können wir nicht hören, die bastelt sich unser Gehirn quasi zusammen und da können wir dann, je nachdem welchen 
Stimmungszustand wir haben ja. möchten, fokussiert sein möchten, ruhiger werden möchten, können wir das damit unterstützen. Also verlinke ich euch auch in den Show Notes, wo ihr dazu diesen Frequenzen mehr erfahren könnt. Du hast ja auch einen Instagram-Kanal, ne, wo man sich einmal schon schlau machen kann. Da kommt auch sehr viel wertvoller Content. Also ich finde den sehr wertvoll. Also es macht definitiv Sinn, sich ähm, Vanessa ihren Instagram-Kanal mal anzuschauen. Wie, wie heißt der? Uh, soulful.happiness Soulful.happiness verlinke ich euch auch. Ihr kennt das. Kostenfreier Content. Sehr gerne abonnieren, liken, Nachrichten schreiben. Vielleicht auch eine Nachricht. Was Schönes reinschreiben in die Nachricht. Und äh, Vanessa, liebe Grüße von mir sagen. Dann kann sie das auch zurückverfolgen. <lacht> Vanessa, wenn du dich positioniert hast und Co., werden wir das natürlich dann entsprechend auch in den Shownotes da merken, sodass ihr mit Vanessa direkt Kontakt aufnehmen könnt. Das ist zumindest das Ziel. Vanessa, vielen, vielen lieben Dank. Du hast es diese Offenheit, ja, auch die Geschichte. Da findet man sich vielleicht auch der eine oder andere wieder. Und natürlich auch für die vielen Impulse und auch die Schrittanleitung, ne, die drei Schritte, Reflexion, wo kommt das her, positive Liste und schaut mal, wie weit ihr damit kommt. Vanessa, vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank, schön, dass ich hier sein durfte. An die Zuschauer und Zuhörer, alles anklicken, was unten drunter ist. Vanessa, einen lieben Gruß bestellen und mal zum Beispiel einen Instagram-Kanal oder auch deinen Podcast entsprechend anhören. Wie heißt dein Podcast? Uh, happiness to go. <lacht> happiness to go wird alles verlinkt. Hört euch rein. In dem Sinne wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Ciao, Vanessa. Tschüss.